வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் இந்த பரிகாரங்கள் பரிகாரங்கள்ங்கிற மேட்ரு வந்து அதாவது நான் சொல்ல வர்றது வந்து இந்த கல்லா கட்டுற பரிகாரங்களில் நான் சொல்ல வர்றது வந்து நான் சொல்லக்கூடிய இந்த லாஜிக்கல் ரெமிடிஸ் லாஜிக்கல் ரெமிடிஸ் எல்லாம் வந்து எப்படி ஸ்பார்க் ஆச்சு அப்படின்னா அது வந்து நான் ஜோதிடம் பயிலும் போதே பயிலும் போதேன்னு சொல்லக்கூடாது ஆராய்ச்சி பண்ணும் போதேன்னு சொல்லணும் ஆனால் நாம் வந்து டவுட்டிங் தாமஸு ரொம்ப தடவை வந்து சனி எதையுமே வந்து ஒரு சந்தேகத்தோடு தான் வந்து நான் அணுகுவேன் அப்படி ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது அதில் சில கிரகஸ்திதிகள் சில பலன்கள் அதெல்லாம் வந்து என்னடானா அல்லது அல்லது அப்படின்னு கொடுத்துருப்போம் இப்போ அல்லது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இதற்கு பதில் அது அதற்கு பதில் அது நடக்கலாம் இதானே இதானே புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விதம் சரி அது ஒரு விதை அதே போல் ஒரே கிரகஸ்திதிக்கு என்ன ஒரே கிரகஸ்திதிக்கு ஒரு பக்கம் நல்ல பலனும் கொடுத்துருப்போம் ஒரு பக்கம் கெட்ட பலனும் கொடுத்துருப்போம் இது எப்படி இல்லை கூத்து என்னடான்னா நம்ம ஊரில் ஒரு பெரிய ஜோசியர் இருக்கார் அவர் வந்து ஒரு நல்ல இவ்வளோ கணம் இருக்கும் தலையானை சைஸில் அதில் ரெண்டு பிளாஃப் வச்சு வச்சுருந்தார் நான் போனது முதல் பிளாஃப் காட்டினார் அதில் வந்து என்னடா சொல்லியிருக்குன்னா ஆறாம் இடத்தில் எல்லா பாவகிரகத்தையும் சொல்லிட்டான் அதாவது செவ்வாய் ராகு சனி சொல்லிட்டு எல்லா கிரகங்களும் ஆறாம் இடத்தில் இருந்தால் அரசனாவான் அல்லது அரசனுக்கு இணையான வாழ்வை வாழ்வான் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரி அதே புஸ்தகங்க அதே புஸ்தகம் மறுபடி வந்து ஜோசியர் இன்னொரு பிளாஃபை எடுத்து காட்டுறாரு அந்த இடத்துல இதே கிரகஸ்திதி ஆறாம் இடத்துல ஏதாவது நான் சொன்னே செவ்வாய் ராகு சனி எல்லாம் ஒன்றா இருந்தால் நொண்டியாவான் அது கொடுத்துருக்கோம் என்னடா அது ஐயா ராஜா ஆன பிறகு நொண்டி ஆவானா நொண்டி ஆன பிறகு தான் ராஜா ஆவானா ஒன்றுமே புரியல மெர்சல் ஆகிட்டேன் இப்படி சில விஷயங்கள் இதெல்லாம் வந்து நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணி 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 இப்போ வந்து இந்த சட்டத்தின் ஓட்டைகள் அப்படின்றாங்க அதில் மாதிரி இந்த கிரகங்கள் எஃபெக்ட் கொடுக்குற விஷயத்தில் எங்கே கேப்பு கிடைக்குது அப்படின்னு நான் பார்க்க ஆரம்பித்தேன் உதாரணத்துக்கு வந்து நாலாம் இடத்தில் எனக்கு வந்து செவ்வாய் இருக்கார் நாலாம் இடத்துல செவ்வாய் இருக்கார் உடக்கேது இப்போ வறுமை அப்படின்னா வந்து அப்பா வந்து ஒரு ஹானஸ்ட்டு ஆஃபீஸர் அவரை ஜில்லா ஜில்லாவாக பந்தாடிக்கிட்டு இருப்பாங்க அங்கே அவர் வந்து ரூம் எடுத்துக்கிட்டு அங்கே அவர் சமைச்சு சாப்பிட்றதோ மெஸ்ஸில் வாங்கி சாப்பிட்றதும் செய்யணும் இங்கே ஒரு செட்டப் டபுள் அக்கௌண்ட்டு டபுள் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதே போல் வந்து ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி ஒன்று ஜாயிண்ட் ஃபேமிலினா எங்கள் பெரிய சித்தப்பா சின்ன சித்தப்பா அத்தை இதில் வந்து இலவச இனிப்பு வந்து என்னென்னா எங்கள் பாட்டிக்கு தங்கச்சி பையன் அவர் கூட வந்து நடையில் படுத்துக்கார் அந்த மாதிரிலாம் போயிட்டு இருந்தது அப்போதெல்லாம் வந்து இந்த நாலாவது இடத்துல சனி வந்து பெருசாக எஃபெக்ட் பண்ணல அதாவது வந்து வறுமை ஏதோ ஒரு அளவில் வறுமை அப்படிங்கிறது வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கு அதனால பிரச்சனை வரல இப்போ ஒன் பை ஒன் ஒன் பை ஒன் இப்போ சித்தப்பாங்களுக்கு எல்லாம் கல்யாணம் ஆகி போகிறாங்க கொஞ்ச நாள் ஒன்றா கூட இருக்கிறாங்க அப்புறம் தனியாக போகிறாங்க அதுக்கப்புறம் அத்தைக்கு கல்யாணம் ஆகுது 
அதுக்கப்புறம் நான் சொன்ன அந்த பாட்டியோட தங்கச்சி பையன் அவர் கிளம்புறாரு அப்பா வந்து உள்ளூருக்கு வராரு இப்போ என்னடா ஆகுதுன்னா அந்த நான்காம் இடத்து செவ்வாய் எங்கள் அம்மாவை எஃபெக்ட் பண்ணுறாரு அதாவது இப்போ ஒரே ஃபேமிலி ஒரே எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆயிடுச்சு வறுமை வறுமைக்கு வாய்ப்பு இல்லை இப்போ அது வந்து என் தாயை எஃபெக்ட் பண்ணுது அதாவது யூட்ரஸில் கேன்சர் அது திடீர்னு ஒரே நாளில் வர்றது ஒன்றும் கிடையாது இந்த மென்சுவேஷன் சைக்கிளில் பிரச்சனைகள் இருந்து அது நாள்பட்ட அந்த பிரச்சனைகள் அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து இதுவாகும் அது அப்படி வேலை பார்த்தது சரி அதுக்கப்புறம் அம்மா வந்து இறந்துடுறாங்க எண்பத்தி நாலில் தொண்ணூத்தொன்று வரைக்கும் அதாவது வந்து ஏழு வருஷம் இந்த அம்மா வந்து நாலாவது தெருவில் ஏன்னா டா இருவின் சவுண்டு கேட்டால் பக்கத்தில் அவனா என்ன வைங்க எம்மச்சா அப்படா போய் பார்க்கலாம் அப்படின்ற ரேஞ்சு என்னது இந்த காலேஜ் எலெக்ஷனில் கண்டெஸ்ட் பண்ணுறேங்கிறது அதாவது வந்து நம்ம ஃபேமிலிக்கு ஒத்து வராத மேட்டருங்க அபிஷ்டூன்னு வச்சுக்கோங்க இது இவங்களும் வந்து எவ்வளோ காலம் சகிச்சுக்குவாங்க அப்படி ஒரு ஏழு வருஷம் அதாவது ரைவல்ரி செவ்வாய் என்றால் எதிரி வீட்டில் இருக்கிற பையன்லாம் வந்து எதிரி அப்பாவுக்கு வந்து ஒரு சென்டிமெண்ட் இருக்கும் நாம் என்ன ஏன்னா அவருக்கும் வந்து இந்த ஜோசிய நம்பிக்கைலாம் அதிகம் அவர் ஒன்றும் ஜோசியம் கற்றுக்கல பட் நிறைய ஜோசியர்கள் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸு எல்லாம் சொல்லி வச்சுருப்பானுங்க போல் உன் பொருள ஜாதகம் அப்படின்னு அதனால் அவர் வந்து என்ன தப்பு பண்ணாலும் என்ன தப்பு நடந்தாலும் முடிஞ்ச வரைக்கும் அதை கவர் பண்ணிக்கிட்டே வருவார் அது போச்சு சரி அங்கேருந்து வந்து வறுமை எப்படி அதாவது நான் வந்து எதிரிகள் புடை சூழ இருக்கணும் அப்போ தான் நான் சேஃபு இதில் இன்னொரு கூத்து வந்து என்னடானா ஒவ்வொரு லக்னத்துக்கும் ஒரு சில அது என்ன அது சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் சோர்ஸ் ஆஃப் சக்ஸஸ் எல்லாம் சொல்லுவோம் நமக்கு வந்து என்னடானா எதிரிகளால் ஜ ஜீவனம் நம்ம டெண்டுல்கர் சொல்ல வருவாருங்க பூஸ்ட் இஸ் தி எனர்ஜி பூஸ்ட் இஸ் தி சீக்ரெட் ஆஃப் மை எனர்ஜின்னு அது மாதிரி நம்ம எதிரிங்க தான் வந்து நம்ம எனர்ஜி அதில் ஒரே நாளில் வந்து எதிரியே கிடையாது என்னங்க வறுமை வறுமை இது ஒன்று ஆனால் நான் சில காலகட்டங்களில் வந்து செம்மையாக வாழ்ந்திருக்கேன் அப்போ அது வந்து எப்படா பரிகாரம் ஆச்சுன்னா ஒரு வீடு அந்த வீட்டு ஓனர் ஷெட்டு கரண்ட்டு பில் கட்டில் கரண்ட்டை பிடிங்கியாச்சு மறுபடி கரண்ட்டை வாங்கணும் இப்போ இன்னும் எத்தனைக்கும் அப்போ வந்து நான் வந்து த தினத்தந்தியில் சேர்ந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் தினத்தந்தியில் சேர்ந்துட்டேன் அது நினச்சா அது ஒன்றும் பெரிய மேட்ரு கிடையாது காசை கட்டியோ இல்லை இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் கட்டுறனோ அதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுக்கோ பட் என்னவோ தெரியல நான் வந்து கரண்ட்டு பில்லையும் கட்டலை மறுபடி கரண்ட்டை கொண்டு வரணும்னு நினைக்கல அதுதான் வந்து ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் அன்னாடங்காட்சி அப்படிங்கிற பொசிஷனில் இருந்து மாத சம்பளம் உடனே வந்து இந்த லோக்கல் மேகசின்னு அதுதான் வந்து நமக்கு ஒர்க் அவுட் ஆச்சு அது ஒரு பக்கம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா வந்து என்னடான்னா ஒரு வீட்டுக்கு போவோம் அந்த வீட்டில் வந்து என்னடான்னா பொதுவாக எல்லாருக்கும் வாட்டர் சப்ளை ஆகும்ல அந்த மோட்டரை வந்து நம்ம கனெக்ஷனில் கொடுத்து வச்சுருக்கோம் அந்த பில்லெல்லாம் நான் கட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் அது ஒரு பரிகார் இல்லை இன்னொரு கொடூரம் வந்து என்னடான்னா ஒரு வீட்டில் தான் அதில் வீட்டு ஓனர் வந்து அவன் வீட்டு கனெக்ஷனையே நம்ம மீட்டரில் கொடுத்துட்ருக்கான் அவன் பில்லையும் சேர்த்து நான் கட்டிக்கிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் பாவம் தலைவருக்கு வந்து இந்த இது என்னது 
ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி எல்லாம் நடந்தது அது வேறு கதை அதாவது ஒரு கிரகம் ஒரு பாவத்தில் இருந்தால் இந்த பலனைத்தான் தரணும் அப்படின்னு கிடையாது அதுக்கு ஒரு நாலஞ்சு ஆப்ஷன் இருக்குது இப்போ அந்த நான்காம் இடத்துல செவ்வாயை பற்றி சொன்ன மாதிரிங்க தாய் வீடு வாகனம் செவ்வாய் என்றால் எதிரி நெருப்பு மின்சாரம் இப்படி ஏதோ ஒரு வகையில் வந்து அது பாதிப்பை கொடுக்கலாம் இப்போ ஒரு முறை வந்து இது டிஜிட்டல் பேனர் இந்த ஃப்ரேம் எல்லாம் அடித்து அதை பந்தவாக மாட்டினோம் போய் ஹெவி லைனில் டச் ஆகிடுச்சு அது ஒரு எஃபெக்ட் அப்படி இப்போ இப்போ இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் வந்து இந்த அதாவது நான் வசதியாக இருக்கிறப்ப நடந்தது கரண்ட்டு சாமான்லாம் டொப்பு டொப்புன்னு போயிடலாம் அப்போல்லாம் வந்து நமக்கு தூக்கி போட மனசு வராது அதை தூக்கிக்கிட்டு அலையிறது அதை சாக்காக வச்சு அது வேற மொட்டாடி பண்ணுங்க இப்போ வந்து ஏதோ நானும் வந்து என் மகளோட வழிக்கு வந்துட்டேன் யூஸ் அண்ட் த்ரோ வேலை நடக்குதா ஓகே நடக்கலையா தூக்கி போடு வேறு வாங்கு அப்படி வந்துட்டோம் இது இப்படி இந்த பரிகாரங்கள் போகுது இதான் பரிகாரம் நான் சொல்லக்கூடிய பரிகாரன்றதே வந்து என்னடான்னா அந்த கிரகம் தரக்கூடிய தீய பலன்கள் அது ஒரு அஞ்சோ ஆறோ ஏழோ ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் எந்த பலன் நம்மளுக்கு பெட்டர் அதை ஓகே பண்ணிக்கிட்டேன் மேட்ரு ஓவர் நன்றி வணக்கம் சுற்றுகளிலிருந்து முடியும் சார்